Oi meninas, tudo bem? Vim gravar mais um vídeo pra vocês e o assunto de hoje é quais os seus planos? Muitos, né? Os meus são muitos, mas a gente tem um plano especial, a gente tem uma vontade especial como tentante. Então a palavra de hoje é sobre planos. Provérbios 16, se você tem uma bíblia pode acompanhar, dá só o um pause aí no vídeo, vai pegar a bíblia rapidinho que eu espero por você, tá certo? Se não, acompanhe com a gente. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 16, 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Muitas vezes a gente encontra pessoas que não, não confiam nesse Deus, muitas pessoas que não acreditam nesse Deus, muitas pessoas que preferem deixar de acreditar nesse Deus que pode todas as coisas e criam imaginações, sei lá. É, que não acreditam em Deus. Mas a gente que acredita nesse Deus e vê esse tipo de pessoa, muitas vezes a gente fica triste, eu me entristeço muito, porque eu sou tão abençoada com esse Deus, que quando eu me encontro com esse tipo de pessoa, é lógico que eu falo do amor desse Deus para elas, mas essas pessoas às vezes estão com o coração tão duro, tão fechado, que preferem não acreditar. Mas você sabia que quando você, mesmo que você, você acredita nesse Deus, quando você não dá ouvidos a esse Deus, quando você não entrega os problemas da mão desse Deus, quando você prefere resolver do seu jeitinho, é como se você estivesse agindo igual a essas pessoas, é como se você estivesse dizendo assim, ó, Deus, não se mete nesse negócio aí, agora é comigo. Muitas vezes a gente quer dar um jeitinho brasileiro nos nossos problemas. Muitas vezes a gente quer contornar a situação do jeito que a gente quer. Mas não é assim. Nós precisamos entregar os nossos planos na mão desse Deus. Porque eles vão dar certo. A palavra de Deus aqui é clara. Aqui não está dizendo assim, ó. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles podem dar certo. Aqui está dizendo assim, ó. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. É uma promessa, é uma certeza. Uma certeza tão grande que se você entrega os seus problemas na, nas mãos desse Deus, você apenas confia, você apenas descansa, que o melhor ele tem para nos dar. E isso a gente sabe como? Lendo Jeremias 29, 11. Olha aqui, continuando falando de planos. Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para você prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando, menina. Então, você vai me chamar, orar a mim, e eu vou te responder. Você vai me procurar e vai me achar. Sabe por quê? Porque você vai me procurar de todo o coração. Olha que palavra maravilhosa! Vocês não entenderam não, né? Vou, vou ler de novo. Deus está dizendo assim, ó. Eu, eu conheço os planos que tenho para você. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Eu, Senhor, quem está falando. Então você vai me chamar, vai orar a mim e eu vou te responder. Ele está dizendo assim, ó, eu vou te responder se você orar e me chamar. Deus, ele está querendo relacionamento com a gente. Às vezes o ser humano não entendeu ainda. O ser humano ainda não parou para entender que Deus, ele só está querendo relacionamento. Eu e você, a gente começou a gravar esse vídeo no YouTube, ou talvez você ainda não começou a gravar porque é tímida, não sei. Mas a gente tem essa necessidade de estar tá compartilhando com as outras, tentantes, porque a gente gosta de se relacionar. O ser humano, ele nasceu para se relacionar. Mas a gente vem aqui no YouTube porque, assim, é complicado falar de assunto de tentante com a nossa mãe, com a nossa irmã. Às vezes a gente nem tira as dúvidas. Aqui a gente tira muita dúvida, porque elas não entendem do assunto, porque a gente está agora compartilhando sobre tentante, sobre como ter filho. Então a gente vem para cá para se relacionar. É o desejo humano isso. É relacionamento. Meu esposo está agora ali na sala jogando Playstation. Ele tá jogando sozinho? Tá não. Ele conectou lá o bicho lá no, no, na internet e tá jogando aí com pessoas de outro estado, de outros países. 
Sabe por quê? Porque é melhor do que jogar com a máquina. É melhor do que jogar com o computador. Isso é relacionamento. O ser humano ele tem vontade de se relacionar. E essa é a vontade de Deus com a gente. Ele quer relacionamento. Ele quer que eu e você, todos os dias, diga assim, Senhor, eis-me aqui, a minha vida é Tua, os meus planos estão entregues a Ti. Os meus planos são Teus. Sabe por que a gente tem que dizer isso? Porque os planos do Senhor é de prosperidade, é de paz, é de um futuro cheio de esperança. Quem não quer ter um plano assim, gente? Eu quero ter um plano assim. Por isso eu entrego todos os meus planos nas mãos de Deus. Não queira você, não queira eu, dá um jeitinho achando que a gente sabe qual o melhor, o que é melhor para nossa vida. A gente não sabe. E até que a gente pense que sabe, o Senhor tem um plano perfeito. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, diz a palavra de Deus. Então, deixe esse plano do Senhor invadir seu coração, mas permita isso. Aqui está dizendo assim, ó, se você clamar, se você orar a mim, eu vou te responder. Clame ao Senhor, entregue os teus planos nas mãos desse Deus. Ele vai resolver e vai dar um futuro cheio de esperança e de paz. Porque a gente tem que viver todos os planos do Senhor, todos os projetos que Ele conquistou lá na cruz, em, por nós, ao nosso favor. Nós temos que conquistar. Então, tenha esse relacionamento com esse Deus, procure esse Deus todos os dias, que Ele vai abençoar os seus planos e eles vão dar certo. Tá certo, meninas? Esse foi o vídeo que quis gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!